Hello everyone, welcome to the session. This is Shruti. We have a newspaper session. But if you have a note and a pen, we will underline the note and note. We will note the note and note. We will note the date. 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 We will note the இங்க பாத்தீங்கன்னா இவர் யாரு நம்மளோட பிரைம் मिनिस्टर நரேந்திர மோடி நமக்கு நல்லாவே தெரியுது பக்கத்துல யார் இருக்காங்க அப்படினா நம்ம நேத்தே நியூஸ் பார்த்தோமா ஆஸ்திரேலியாவோட பிரைம் मिनिस्टर வந்து இங்க வந்திருக்காரு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டிருக்கிறார் அப்படிங்கற மாதிரி நாம பார்த்தோமா சோ அவர்தான் ஆஸ்திரேலியாவோட பிரைம் मिनिस्टर ஆந்தனி ஆல்பனிஸ் கி கொடுத்துட்டாங்க பாருங்க ஆந்தனி ஆல்பனிஸ் அப்படினு சொல்லிட்டு கவுண்டர் பார்ட்னா நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம்ல சோ இங்க ஒரு பொசிஷன் பத்தி பேசிருக்காங்க அப்படினா அதே கண் அதே பொசிஷனை பத்தி தான் பேசிருப்பாங்க انا வேற ஒரு कंट्रीக்கு அத தான் கவுண்டர் பார்ட் அப்படிம்பாங்க இப்ப பிரைம் मिनिस्टर பேசிருக்காங்க انا அங்கேயும் பிரைம் मिनिस्टर தான் பேசிருப்பாங்க ஆந்தனி ஆல்பனிஸ் ஓகே இவங்க வந்து எங்க இருக்காங்க அப்படினா இந்தியாக்கும் ஆஸ்திரேலியாக்கும் டெஸ்ட் மேட்ச் நடந்துட்டு இருக்கு கிரிக்கெட் மேட்ச் அது வந்து பார்க்கிறதுக்காக போயிருக்காங்க குஜராத்ல மொட்டேரா ஸ்டேடியம் அகமதாபாத்ல வந்து நடந்துட்டு இருக்கு அத பார்க்கிறதுக்காக போயிருக்காங்க இதுதான் வந்து ரொம்ப பெரிய ஸ்டேடியம் வந்து இப்ப ரீசன்ட்டா ஓபன் பண்ணி வச்சாங்க மோடி தான் ஓபன் பண்ணி வச்சார் இதுக்கு பேர் வந்து நரேந்திர மோடி அவரோட பேரே தான் வச்சு இருக்கான் ஓகேவா ஓகே இந்த பக்கம் நம்ம பார்த்தா இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான நியூஸு இன்னும் அந்த பிரைம் மினிஸ்டர் நியூஸ் வந்து இன்னும் உள்ளே வரும் எதுக்காக வந்திருக்காரு என்னெல்லாம் பேசியிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னும் அடுத்தடுத்த நியூஸில் வந்து வரும் இப்போ இந் இந்த பக்கம் என்ன நியூஸ்ன்னு பார்ப்போம் சென்டர் டு ரீகன்சிடர் சேஃப் ஹார்பர் கிளாஸ் இன் ஐடி லா அதாவது இப்போ இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜிக்குன்னு ஒரு லா வந்து இப்போ புதுசாக ஃப்ரேம் பண்ணியிருக்காங்க ஏற்கனவே ஒரு லா இருக்குது அதை இப்போ ரீப்ளேஸ் பண்ணியிருக்காங்க என்ன லா அதில் வந்து கொஞ்சம் சிறப்பம்சங்கள்லாம் வந்து ஆட் பண்ணியிருக்காங்க மொத என்ன இருந்தது அப்படின்னா இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி ஆக்ட் டூ தௌசண்ட் அப்படின்னு இருந்தது இப்போ எப்படி கொண்டு வராங்க அப்படின்னா டிஜிட்டல் இண்டியா ஆக்ட் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ அப்படின்னு கொண்டு வராங்க இதை பற்றின ஒரு ஓவர் வியூ அவுட்லைன்னு போட்டிருக்காங்களா ஒரு ஓவர் வியூ மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க என்ன மாதிரி கொண்டு வர போகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ ஃபஸ்ட்டு சேஃப் ஹார்பர் அப்படின்னு என்ன நம்ம பார்ப்போம் சேஃப் ஹார்பர் அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை நம்ம இன்டர்நெட்டில் வந்து இப்போது ஒரு நம்ம வந்து நான் நான் ஒரு அக்கௌண்ட் வச்சுருக்கேன் நான் வந்து ஏதோ ஒரு போஸ்ட்டு போடுறேன் கவர்மெண்ட்டுக்கு பிடிக்காத மாதிரி ஒரு போஸ்ட்டு போடுறேன் அப்படின்னா அந்த போஸ்ட்டுக்கு வந்து இப்போ நான் இன்ஸ்டாகிராமில் போடுறேன் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க இன்ஸ்டாகிராம் வந்து ரெஸ்பான்ஸ் கிடையாது ரெஸ்பான்சிபிள் கிடையாது ஸோ அந்த ஒரு விஷயத்தை தான் இவங்க கட்டுக்குள்ளே கொண்டு வராங்க அப்போ யார்னாலும் என்னன்னாலும் போஸ்ட்டு போட்டுக்கலாம் ஆனால் அதுக்கு அந்த ஓனர் வந்துட்டு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்ஸ்டாகிராம் அப்படின்னா இன்ஸ்டாகிராம் அந்த சோஷியல் மீடியா வந்து ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியை ஏற்றுக்க மாட்டாங்க அப்படின்ற ஒரு ரூல் வந்து இப்போ நடைமுறையில் இருக்குது இதை வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அதை கட்டுக்குள்ளே கொண்டு வராங்க ஸோ அதுக்கு ஒரு ரூல் மாதிரி ஃப்ரேம் பண்ணி கொண்டு வராங்க ஓகேவா இங்கே வந்துட்டு ஸோ வேறு இது ஃபுல்லாக நல்லா ரீட் பண்ணிக்கோங்க நல்லாயிருக்கும் நியூஸு ஸோ இங்கே கொடுத்துருப்பாங்க சேஃப் ஹார்பர்னா சேஃப் ஹார்பர் அப்படின்றது ஒரு ப்ரின்ஸிபல் இப்போ நான் சொன்னேன் இல்லை அதே தான் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியை அந்த சோஷியல் மீடியா வந்து ஏற்றுக்காது ஸோ அதை வந்து இப்போ ஒரு ஏற்றுக்கணும் ஒரு கட்டுக்குள்ளே கொண்டு வரணும் அப்படின்றக்காக இப்போ ரூல்ஸ்லாம் வந்து மாற்றி ஃப்ரேம் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இவர் யார் அப்படின்னா நம்மளோட மினிஸ்டர் ஆஃப் ஸ்டேட் ஃபார் இன்ஃபர்மேஷன் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் அந்த மினிஸ்டர் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜிக்கு மினிஸ்டர் ஆஃப் ஸ்டேட்டாக இருக்கார் கேபினெட் மினிஸ்டர் கிடையாது மினிஸ்டர் ஆஃப் ஸ்டேட் ஓகேவா அந்த இங்கே கீழே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ராஜீவ் சந்திரசேகர் மினிஸ்டர் ஆஃப் மினிஸ்டர் ஆஃப் ஸ்டேட் ஃபார் எம்ஓஎஸ் அப்படின்னா மினிஸ்டர் ஆஃப் ஸ்டேட் ஃபார் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி சரியா ஓகே அடுத்தது அடுத்த நியூஸ் போகலாம் இது வந்து நம்ம தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் வந்து நேற்றே நம்ம பார்த்தோமா நம்மளோட கவர்னர் ஆர் என் ரவி என்ன பண்ணிட்டாரு ஆன்லைன் கேம்பிளிங்க்கு நம்ம அனுப்பி வச்ச ஒரு பில்லை வந்து ரிட்டன் பண்ணிட்டாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோமா இவருக்கு இதே வேலை தான் எல்லாத்தையும் அனுப்பி அனுப்பி வச்சுட்ருக்காருன்னு பார்த்தோமா ஸோ அது தான் இப்போ வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா தமிழ்நாடு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா திருப்பி நாங்கள் வந்து இந்த பில்லை நாங்கள் பாஸ் பண்ணுவோம் அப்போ கண்டிப்பாக கவர்னர் வந்து ஓகே பண்ணி தான் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க த லா மினிஸ்டர் செட் த கவர்மெண்ட் ஹேட்
இவங்க தமிழ்நாடு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் சொன்னது வரல அப்படின்ற மாதிரி சொல்லி ரிட்டன் பண்ணியிருந்தார் இப்போ வந்து திருப்பி நாங்கள் இந்த இதை பாஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தமிழ்நாடு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா அந்த நியூஸ் தான் ஃபுல்லாக அதை கொடுத்துருப்பாங்க ஓகே அடுத்தது பார்ப்போம் இது என்ன அப்படின்னா இந்தியா இஸ் டாப் டாய் ஆ செக்யூரிட்டி பார்ட்னர் டெக்லர்ஸ் ஆஸ்திரேலியன் பிரைம் மினிஸ்டர் ஆந்தனி ஆல்பனிஸ் இப்போ நம்ம பார்த்தோம்மா ஆந்தனி ஆல்பனிஸ் வந்திருக்காரு இங்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம்மா நம்மளோட மோடியும் இவரும் வந்துட்டு அங்கே போய் எங்கே போய் குஜராத்தில் டெஸ்ட் கிரிக்கெட் மேட்ச் பார்க்க போனாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்மா ஸோ அங்கே மட்டும் போகாமல் இன்னொரு ஒரு இடத்துக்கு வந்திருக்காரு எங்கே அப்படின்னா ஐஎன்எஸ் விக்ராந்த் ஸோ நம்மளோட இண்டிஜினியஸ் ஏர்கிராஃப்ட் கேரியர் நம்ம நம்மளே உற்பத்தி பண்ண விமானந்தாங்கி கப்பல்னு சொல்வோம்ல அதுதான் ஏர்கிராஃப்ட் கேரியர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த விமானந்தாங்கி கப்பல் வந்து நம்மளே உற்பத்தி பண்ணோம் அந்த அங்கே வந்து போயிருக்காங்க அதை பார்வையிட்டு அப்புறம் செக்யூரிட்டிலாம் நம்ம ரெண்டு பேர்த்துக்கும் அதாவது ஆஸ்திரேலியாவுக்கும் இந்தியாவுக்கும் வந்து டாப் டயர் டாப் லெவலில் இருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காரு ஓகே இங்கே வந்து ரெண்டு எக்ஸசைஸ் கொடுத்துருப்பாங்க நம்ம கண்டக்ட் பண்ணது அவங்க கண்டக்ட் பண்ணது அந்த மாதிரி ஆஸ்திரேலியா வந்து என்ன ஹோஸ்ட் பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னா மலபார் எக்ஸசைஸ் ஹோஸ்ட் பண்ண போகிறாங்க ஃபர்ஸ்ட் டைம் மலபார் எக்ஸசைஸ் வந்து நாலு கண்ட்ரி வந்து சேர்ந்துப்பாங்க இந்தியா ஆஸ்திரேலியா ஜப்பான் யூஎஸ் மூணு பேர் நாலு பேர் சேர்ந்துப்பாங்க இந்த குவாட் கண்ட்ரிஸ்னு சொல்லுவோம்ல அவங்க நாலு பேரும் சேர்ந்து பண்ணுறது தான் மலபார் எக்ஸசைஸ் இப்போ ஃபஸ்ட் டைம் வந்து ஆஸ்திரேலியா கண்டக்ட் பண்ண போகிறாங்க இந்தியா வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ண போகிறாங்க அப்புறம் இன்னொரு எக்ஸசைஸும் ஆஸ்திரேலியா வந்து கண்டக்ட் பண்ண போகிறாங்க அதில் இந்தியா மொதல் முறையாக கலந்துக்க போகிறாங்க அதுதான் என்ன அப்படின்னா ஆஸ்திரேலியாவோட தலிஸ்மான் சப்ரே எக்ஸசைஸ் இதை வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் இந்தியா போய் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண போகிறாங்க இது வந்து யார் கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க ஆஸ்திரேலியா கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க ஓகேவா தலிஸ்மான் சப்ரே எக்ஸசைஸ் அப்படின்றத ஆஸ்திரேலியா கண்டக்ட் பண்ண போகிறாங்க ஓகே ஓகே இது தான் கொஞ்சம் இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்குது மற்ற எல்லாத்தையும் ரீட் பண்ணிப்போங்க இங்கே கீழே வந்து அந்த ஃபோட்டோவுக்கு கீழே இவர் தான் ஆந்தனி ஆல்பனிஸ் அந்த நேவல் ஆஃபீஸர்ஸ் கூடலாம் போய்கிட்டு இருக்காரு ஆஸ்திரேலியன் பிரைம் மினிஸ்டர் ஆந்தனி ஆல்பனிஸ் அபார்ட் ஐஎன்எஸ் விக்ராந்த் ஆஃப் த மும்பை கோஸ்ட் ஆன் வெட்னஸ்டே ஸோ மும்பை கோஸ்ட் அந்த தீவு அந் மும்பை கோஸ்ட்னு எனது அந்த கடற்கரை பகுதின்னு சொல்லுவோம்ல அந்த இடம் தான் அங்கே போயிருக்காங்க ஓகே அடுத்தது ஆம் இது இங்கே நமக்கு பார்த்தாலே தெரியுது இவர் வந்து நம்மளோட மினிஸ்டர் ஆஃப் எக்ஸ்டர்னல் அஃபேர்ஸ் ஜெய்சங்கர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரியுதா இவங்க வந்து யார் அப்படின்னா யூஎஸில் இருக்கிற ஒரு மினிஸ்டர் இவங்க எதுக்காக மெயினாக இப்போ இங்கே வந்திருக்காங்க அப்படின்னா செமி கண்டக்டரில் வந்து எம்ஓயு சைன் பண்ணுறதுக்காக இப்போ இந்த நியூஸ் நம்ம பார்க்கும்போதேவும் இதிலருந்தே ஒரு ரெண்டு கொஷன் ஃப்ரேம் பண்ணிடலாம் நம்மளாகவேவும் ஸோ இப்படி தான் இதுக்கு தான் நம்ம வந்து நியூஸ் பேப்பர் செஷன் ப படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறது நமக்கே வந்து ஒரு கொஷின் ஃப்ரேம் பண்ணுற ஒரு கெப்பாசிட்டி வந்து இதில் வளரும் இப்போ பாருங்களேன் இப்போ இவங்க பேர் வந்து என்ன அப்படின்னா ஜினா எம் ரைமாண்டோ அவங்க அவங்க வந்து இங்கே இங்கே வந்திருக்காங்க எம்ஓயு செமி கண்டக்டரில் எம்ஓயு சைன் பண்ணுறதுக்காக இப்போ வந்து என் கொஷின் எந்த மாதிரி ஃப்ரேம் பண்ணலாம் அப்படின்னா ரீசெண்டாக வந்து செமி கண்டக்டர் பாலிசி வேறு லான்ச் பண்ணியிருந்தாங்க ஓகேவா அதையும் ரிலேட்டட் பண்ணி செமி கண்டக்டர் பாலிசிக்கு இவ்வளோ அமௌண்ட் ஒதுக்கி ஒரு பாலிசி லான்ச் பண்ணாங்க இப்போ ரீசெண்டாக இந்தியா வந்து எந்த கண்ட்ரி கூட இப்போ எம்ஓயு சைன் பண்ணியிருக்காங்க செமி கண்டக்டரில் வந்து ஒரு பெரிய ரோல் ப்ளே பண்ணுறதுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்பாங்க ஸோ வேறு யார் யூஎஸ் தான் யூஎஸ் மினிஸ்டர் தானே வந்திருக்காங்க ஸோ அவங்க தான் அவங்க தான் நம்ம கேன்சலாக வருவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி நமக்கே வந்து நிறையா கொஷின்ஸ் ஃப்ரேம் பண்ணுற மாதிரி வந்துடும் இன்னொரு கொஷின் எப்படி ஃப்ரேம் பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த இதை ரீட் பண்ணலாம் இப்போ இதை பாருங்களேன் ஏர் இண்டியா ஏர் இண்டியாஸ் டெசிஷன் டு பர்ச்சேஸ் டூ டுவெண்ட்டி போயிங் ஏர்கிராஃப்ட் இது வந்து முன்னாடி வந்த நியூஸ் ஏர் இண்டியாவை யார் வாங்கியிருக்காங்க டாட்டா வாங்கியிருக்காங்க ஸோ அவங்க என்ன பிளான் பண்ணியிருக்காங்கன்னா இரநூத்தி இருபது போயிங் ஏர்கிராஃப்ட் அதை வந்து யூஎஸ் கிட்டே இருந்து வாங்க போகிறாங்க இதன் மூலமாக யூஎஸ்க்கு வந்து வேலை நிறையா வேலை வாய்ப்புகள்லாம் நிறைய வந்து அவங்களுக்கு வரும் யூஎஸ்காரங்களுக்கு ஸோ அதையும் இவங்க வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா எங்களுக்கு ஜாபும் க்ரியேட் பண்ணி கொடுத்துருக்கீங்க அப்படின்ற மாதிரி இவங்க சொல்கிறாங்க இந்த மினிஸ்டர் அவங்களோட காமர்ஸ் செக்ரட்டரி யூஎஸோட காமர்ஸ் செக்ரட்டரி ஜினா எம் ரைமாண்டோ அவங்க சொல்கிறாங்க இதன் மூலமாக நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா இப்போ இவங்க ரெ
எப்படி நம்மளோட ஆக்டிவிட்டீஸ்லாம் இருக்கணும் அப்படின்றதையும் நம்ம இதிலேருந்து தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ வெறுமனா நியூஸ் பேப்பர் ரீட் பண்ணுறது சும்மா இன்ஃபர்மேஷனை மட்டும் கற்றுக்கிறதுக்காக அப்படின்றது கிடையாது ஒரு பப்ளிக் ஃபோரமில் வந்து நம்ம எப்படி பிஹேவ் பண்ணணும் நம்ம எப்படி இன்ஃபர்மேஷன்லாம் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிக்கணும் எந்த மாதிரி பேசணும் அப்படின்ற குவாலிட்டியை வளர்த்துக்கிறதுக்காக தான் ஸோ நியூஸையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் நம்மளோட பர்சனாலிட்டி டெவலப்மெண்ட்டுக்காகவும் நம்ம நியூஸை வந்து ரீட் பண்ணணும் ஓகேவா இதனால தான் பாருங்களேன் நம்மளோட அம்மா அப்பா வீட்டில் நியூஸ் பேப்பர் படிக்கிறவங்களாக இருந்தாங்கன்னா நியூஸ் பேப்பர் வந்து விடாமல் தொடர்ச்சியாக ரீட் பண்ணுவாங்க அவங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த பர்சனாலிட்டி டெவலப்மெண்ட்டுன்னு சொல்லிட்டு ஒன்று அதுவாகவே க்ரியேட் ஆகிருக்கும் ஸோ நிறையா பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது ஒன்று மட்டும்தான் இது நமக்கு படிப்பு மட்டும்தான் அப்படின்ற மாதிரி நீங்கள் என்றைக்குமே நினச்சிடக்கூடாது ஓகேவா சரி இந்த பக்கம் என்ன நியூஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்ப்போம் இந்த பக்கம் ஐபிஎஸ்ஏ கேன் ப்ளே வைட்டல் ரோல் இன் ரீஃபார்மிங் டிஜிட்டல் கவர்னன்ஸ் செஸ் டிப்ளோ ஃபவுண்டேஷன் ரிப்போர்ட் டிப்ளோ ஃபவுண்டேஷன் சொல்லிட்டு ஒருத்தவங்க ஒரு கம்பெனி மாதிரி அவங்க ஒரு ரிப்போர்ட் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஐபிஎஸ்ஏ அப்படின்றது வந்து நம்ம எப்படி பிரிக்ஸ் கண்ட்ரிஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் பிரேசில் ரஷ்யா இந்தியா சவுத் ஆஃப்ரிக்கா அந்த மாதிரிலாம் சொல்கிறோம்ல அதே மாதிரி ஐபிஎஸ்ஏ அப்படின்றவங்க வந்து இந்தியா பிரேசில் சவுத் ஆஃப்ரிக்கா இந்த மூணு பேர் மட்டும் இருப்பாங்க ரஷ்யா மட்டும் இருக்க மாட்டாங்க இந்தியா பிரேசில் சவுத் ஆஃப்ரிக்கா இந்த மூணு பேர் இருப்பாங்க இவங்க சேர்ந்து என்ன பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னா இப்போ இந்தியா வந்து ஜி டுவெண்ட்டியோட பிரசிடென்சி அஷ்யூம் வாங்கியிருக்காங்க இல்லையா ஸோ அதனால் என்ன சொல்கிறாங்க டிஜிட்டல் கவர்னன்ஸ் வந்து நம்ம இன்னும் பெட்டராக வந்து ஃபார்ம் பண்ணலாம் இவங்கெல்லாம் இந்த கண்ட்ரிஸ் சேர்ந்து அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க ஓகேவா ஓகே அடுத்தது ஓ இவர் வந்து ஒரு ஆபிட் வரி இவர் வந்து ஒரு பாலிவுட்டில் ஆக்டர் ப்ரொடியூசர் ரைட்டர் டேரக்டர் இந்த மாதிரி எல்லா ரோலுமே ப்ளே பண்ணியிருப்பார் இவர் பேர் சதீஷ் கௌஷிக் இறந்து போயிட்டார் வர்சட்டைல் ஃபிலிம் வெட்டிரன் சினிமா துறையை சேர்ந்தவர் ஒருத்தர் இறந்து போயிருக்கார் இவரை பற்றி நிறைய இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஓகே அடுத்தது இது வந்து நம்ம அந்த இன்ப்ரீஃபுன்ற ஒரு செக்ஷனில் பார்ப்போம்ல அந்த நியூஸ் தான் இது இவங்க பார்த்திங்கன்னா நமக்கு தெரியும் தானே நம்மளோட ஹானரபிள் பிரசிடெண்ட் ஆஃப் இந்தியா திரௌபதி முர்மு மேடம் இப்போ இவங்க வந்து எங்கே போயிருக்காங்க அப்படின்னா அம்ரிஸ்டர் போயிருக்காங்க அம்ரிஸ்டர் எங்கே இருக்குது அப்படின்னா பஞ்சாப் பஞ்சாபில் இருக்குது ஸோ அங்கே வந்து கோல்டன் டெம்பிள் இருக்குது அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் தானே நம்ம எல்லாேருக்கும் மேக்ஸிமம் தெரிஞ்சிருக்கோம் கோல்டன் டெம்பிள் வந்து பஞ்சாப் அம்ரிஸ்டரில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கே வந்து ஒபீசன்ஸ்னு கொடுத்துருக்காங்களா ஸோ இந்த வார்த்தை பாருங்களா அழகான ஒரு வார்த்தை ஒபீசன்ஸ் ஒபேசன்ஸ் என்ன அப்படின்னா மரியாதை அப்படின்னு அர்த்தம் நார்மலாக நமக்கு வந்து மரியாதை செலுத்துறதுக்கு ரெஸ்பெக்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டே இருப்போம் ஆனால் இங்கே பார்த்திங்கன்னா ஒரு அழகான வார்த்தை மரியாதைக்கு இருக்குது ஒபேசன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எப்படி நம்ம ஒபேக்கு நம்ம வந்து சொல்லுவோம்ல ஓபி ஒய் ஓபிஇஒய் ஒபே பண்ணு ஆர்டருக்கு ஒபே பண்ணு அந்த மாதிரிலாம் சொல்லுவோம்ல ஸோ அதுதான் இது ஒபீசன்ஸ் அப்படின்னா ஒரு ஹை லெவலான ஒரு வார்த்தை பெரிய பெரிய அந்த அரசர்கள் இல்லைன்னா லீடர்கள் இந்த இவங்களுக்கெலாம் நம்ம வந்து மரியாதை பண்ணுறோம் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறத எப்படி சொல்லலான்னா ரெஸ்பெக்ட்டுக்கும் மேலே ஒரு வார்த்தை இருக்குது ஒபீசன்ஸ் அப்படின்றது ஓகேவா இவங்க வந்து அங்கே போயிருக்காங்க அந்த டெம்பிளுக்கு வந்து ஒபீசன்ஸ் பே பண்ணுறதுக்காக போயிருக்காங்க ஓகே அடுத்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க நேவிஸ் மேஜர் ஆப்ரேஷனல் லெவல் எக்ஸசைஸ் ட்ராபெக்ஸ் கன்க்ளூட்ஸ் ஸோ நேவியோட என்ன ஒரு எக்ஸசைஸ் ட்ராபெக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு எக்ஸசைஸ் கண்டக்ட் பண்ணியிருக்காங்க நேவி நம்ம இந்தியன் நேவி அது வந்து இப்போ முடிஞ்சிருக்கு எங்கே கண்டக்ட் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா அரேபியன் சி இந்த இருக்குல்ல அரேபியன் சியில் வந்து கண்டக்ட் பண்ணியிருக்காங்க ட்ராபெக்ஸ் அப்படின்ற எக்ஸசைஸ் இந்தியன் நேவி கண்டக்ட் பண்ணியிருக்காங்க கல்மினேட்டட் இதுவும் ஒரு அழகான வார்த்தை கல்மினேட்டட் அப்படின்னா நம்ம ஈஸியாக வந்து முடிக்கிறதுக்கு ஃபினிஷ் பண்ணிட்டாங்க இல்லைனா கன்க்ளூட் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல கல்மினேட்டட் அப்படின்ற ஒரு அழகான வார்த்தையை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு பதிலாக ஓகே ஓகே ட்ராபெக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஓகே அடுத்தது போகலாம் ஆ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நேபாளில் வந்து புது பிரசிடெண்ட் அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருக்காங்க யார் அப்படின்னா ராம்சந்திர பவுடல் இப்போ வந்து நேபாளுக்கு அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு வருதா நாளைக்கு இவரை பற்றி ஒரு நியூஸ் வரும் இவர் எத்தனாவது பிரசிடெண்ட்டு இதுக்கு முன்னாடி யார் இருந்தாங்க இந்த நியூஸ்லாம் வரும் ஸோ ஒரு நாள்லேயே நம்ம எல்லா நியூஸும் வந்துடணும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்கக்கூடாது அந்த நியூஸ் வரும்போது வரும்போது அடுத்தடுத்த நாள் வரும்போது நம்ம அப்படியே மைண்டில் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கணும் இது நமக்கும் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்
ஓகே அடுத்தது இங்கே பாருங்கள் நம்ம வந்து ரயில்வேஸ் கியர்ஸ் அப் டு ஃபுல்ஃபில் கோல் டிமாண்ட் ஆஃப் பவர் செக்டார் ஸோ கோல் டிமாண்டு தேவைப்படுது இல்லை அதை வந்து ரயில்வே வந்து இன்னும் ஃபாஸ்ட் அண்ட் பண்ணுறாங்க அந்த அந்த இதை தணிக்கிறதுக்காக ஃபுல்ஃபில் பண்ணுறதுக்காக அந்த டிமாண்டு கோல் டிமாண்டை ஃபுல்ஃபில் பண்ணுறதுக்காக ரயில்வேஸ் வந்து நிறைய பிளான்ஸ் வந்து ஏற்படுத்தி ஃபாஸ்ட்டாக செயல்படுறாங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க கோல் டிரான்ஸ்போர்ட் ஏன்னா மெயினாக வந்து கோல் வந்து எதில் கொண்டு போவாங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ட்ரெயினில் அந்த கூட்ஸ் மடியில் எப்படி கொண்டு போவாங்கல்ல ஸோ அதுக்காக தான் ரயில்வே செக்டார் வந்து ரொம்ப இன்னும் ஃபாஸ்ட்டாக செயல்படுது அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க கோல் டிரான்ஸ்போர்ட் பை ரயில் அப் டு அப் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் திஸ் ஃபினான்ஷியல் இயர் ஸோ எவ்வளோ கூடியிருக்கா இந்த வருஷம் இருபத்தி நாலு புள்ளி அஞ்சு சதவிகிதம் இந்த வருஷம் கூடியிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே ஓகே அப்படி இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துட்டே இருக்கோம்ல ஆஸ்திரேலியாவிலேருந்து வந்து ரெண்டு யூனிவர்சிட்டி நம்ம இந்தியாவில் கேம்பஸ் வந்து எஸ்டப்ளிஷ் பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அதில் ஒரு யூனிவர்சிட்டி பேர் டெக்கின் நமக்கு தெரியுமா ஸோ அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா டெக்கின் யூனிவர்சிட்டி இன் கிஃப்ட் சிடி வில் அலாவ் செமஸ்டர்ஸ் அப்ராட் அதாவது அப்ராடில் போய் ஆஸ்திரேலியாவில் போயும் நம்ம செமஸ்டர்ஸ்லாம் எழுதிக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க இப்போ மெயினாக எதுக்காக இந்த மாதிரி ஒரு ஃபேக்டு இப்போது நம்மளே யோசிச்சு பார்ப்போம் இப்போ யூஎஸில் ஒரு சிட்டிசன் இருக்கார் படித்தெல்லாம் முடிச்சிருக்காரு அவர் ஆனால் இந்தியாவுக்கு வந்து அவரால் வேலை பார்க்க முடியுமா அந்த டிகிரியை வச்சு அந்த டிகிரி வந்து இங்கே செல்லுமா செல்லாது இப்போ ரெண்டு ரெண்டு கண்ட்ரியும் ஒரு எம்ஓய் சைன் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா செல்லும் இல்லைன்னா செல்லாது ஸோ அதுக்காக தான் நிறைய பேர் இந்த மாதிரி எஜுகேஷனில் இந்த ஃபீல்டுலாம் எம்ஓய் சைன் பண்ணிக்கிறது இப்போ வந்து ஆஸ்திரேலியாவுக்கு நமக்கு அந்த மாதிரி பிரச்சனை இருக்காது நம்மளோட டிகிரி வந்து அங்கே வேலடாக இருக்கும் அவங்களோட டிகிரி வந்து இங்கே வேலடாக இருக்கும் ஸோ தட் இங்கே உள்ள சிட்டிசன்ஸ் அங்கே போய் வேலை பார்த்துக்கலாம் அங்கே உள்ளவங்க இங்கே வந்து வேலை பார்த்துக்கலாம் அதுக்காக தான் இந்த மாதிரி எம்ஓய் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஓகே அடுத்தது அவ்வளோதான் நம்மளோட பிஸ்னஸ் நியூஸ் பக்கம் வந்தாச்சு இது வந்து என்ன சொல்கிறாங்க ஃபுல் ட்ரேட் டீல் டு பி பிளேஸ் பை கியூ த்ரீ செஸ் ஆஸ்திரேலியா ஸ்பேரல் இப்போ வந்து இது வந்து முன்னாடியே நடந்த ஒரு நியூஸ் தான் என்ன பண்ணியிருந்தாங்கன்னா இந்தியாவும் ஆஸ்திரேலியாவும் ஃப்ரீ ட்ரேட் அக்ரிமெண்ட் வந்து ஒன்று சைன் பண்ணியிருந்தாங்க அதுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னா கோஆப்ரேஷன் காம்ப்ரிஹென்சிவ் எக்கனாமிக் கோஆப்ரேஷன் அக்ரிமெண்ட் அப்படின்றது சிஇசிஏ அப்படின்ற ஒரு அக்ரிமெண்ட் வந்து இந்தியாவும் ஆஸ்திரேலியாவும் முன்னாடியே சைன் பண்ணியிருந்தாங்க இப்போ வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அந்த ட்ரேட் டீல் ஃபுல்லாக ஒரு டீல் மாதிரி கம்ப்ளீட் பண்ணணும்ல அந்த டீல் வந்து இந்த குவார்ட்டர் த்ரீயில் முடிஞ்சிடும் அப்படின்னு சொல்கிறார் யார் ஆஸ்திரேலியாவோட அந்த ஃபேரல் இவர் வந்து இவர் வேறு ஃபேரல் நம்ம ஏற்கனவே ஒரு ஃபேரல் பார்த்தோம் அவர் பிரிட்டிஷ் அப்படின்னு பார்த்தோம் இவருக்கு வேறு ஒரு ஃபுல் நேம் வரும் ட்ரேட் அண்ட் டூரிசம் மினிஸ்டர் இவர் டான் ஃபேரல் இதாக இருக்கார்ல அந்த ஃபோட்டோவில் இவர் தான் இவர் சொல்லியிருக்கிறார் ஓகே ஸோ ஆஸ்திரேலியாவும் நம்ம இந்தியாவும் ஜனவரி மாதம் எவ்வளோ வந்து பண்ணியிருந்தோம் ட்ரேட் பண்ணியிருந்தோம் அப்படின்னா டாலர் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் பில்லியன் இம்போர்ட்ஸ் ஃப்ரம் ஆஸ்திரேலியா ஆஸ்திரேலியாவிலேருந்து இறக்குமதி பண்ணியிருக்கோம் எவ்வளோக்கு பண்ணியிருக்கோம் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் பில்லியன் பண்ணியிருக்கோம் ஓகே இது வந்து லோவர் டாரிஃப்ஸில் நடந்திருக்கு இப்போ ட்ரேடு டீல் வந்து எதுக்காக ரெண்டு கண்ட்ரியும் போட்டுக்கிறாங்க அப்படின்னா அங்கேருந்து இங்கே வந்து குட்ஸ் இறக்குமதி பண்ணுறதுக்கு நிறைய நம்ம பார்த்தோம்ல கஸ்டம்ஸ் எக்ஸைஸ்லாம் பார்த்தோம்ல அதெல்லாம் நிறையா கட்ட வேண்டியது இருக்கும் இந்த மாதிரி ட்ரேட் டீல் போட்டு பண்ணிக்கிட்டாங்க அப்படின்னா டேக்ஸ் வந்து கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிக்கலாம் ரொம்பலாம் ஃபுல்லாலாம் இல்லாமல் இருக்காது கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிக்கலாம் ஒரு சில இதை வந்து ஒரு சில ப்ராடக்ட்ஸ்க்கு வந்து ஃபுல்லாகவே டேக்ஸ் ஃப்ரீ அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க ஓகேவா ஸோ இதுதான் இம்பார்ட்டண்ட்டான பாயிண்ட்டு ஜனவரி மாதத்தில் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் பில்லியன் இம்போர்ட்ஸ் வந்து நம்ம ஆஸ்திரேலியிலேருந்து பண்ணியிருக்கோம் ஓகே அடுத்தது இந்த பக்கம் பார்ப்போம் மெர்சிடிஸ் பென்ஸ் இண்டியா டு ரைஸ் ப்ரைசஸ் ஸோ அவங்க கார் விலையை கூட்ட போகிறாங்க இது தேவையில்லை காவேரி ஹாஸ்பிட்டல் இது தேவையில்லை ஆ இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஜியோ பைஸ் யூஎஸ் பேஸ்டு Mimosa Networks for டாலர் சிக்ஸ்டி மில்லியன் ஸோ ஜியோ நம்ம ரிலையன்ஸ் ஜியோ தெரியும்ல அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா மிமோசான்னு சொல்லிட்டு ஒரு கம்பெனி யூஎஸில் உள்ள ஒரு கம்பெனி வந்து வாங்க போகிறாங்க அறுபது மில்லியன் டாலருக்கு இது வந்து எதுக்காக அவங்களோட ஃபைவ் ஜி இப்போ வந்து ஃபைவ் ஜி எல்லா இடத்துலையும் பண்ணணும் அப்படின்னு அவங்க பிளான் பண்ணியிருக்காங்கல்ல அதை வந்து இன்னும் ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணணும் ஸ்ட்ராங் பண்ணணும் அப்படின்றக்காக இந்த கம்பெனி வந்து வாங்குறாங்க ஓகே
ஆனால் நம்மளுடைய தட்பவெப்பம் இந்த கிளைமேட்டிக் கண்டிஷன்ஸ் இருக்குல்ல இதுதான் நமக்கு வந்து கொஞ்சம் ரிஸ்க்கு அதை பொறுத்து தான் இந்த இன்ஃப்ளேஷன் சுமம் சுமூகமாக வர்றதும் வராததும் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறார் ஓகேவா ஓகே இங்கே வந்து கொடுத்துருப்பாங்க அவங்க அது வந்து எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் இன்ஃப்ளேஷன் ஹையாக வந்தது இந்த வருஷத்துக்கு இல்லை இந்த மாதத்துக்கு அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க இந்தியா ஸ்மார்ட் டூ இந்தியா வந்து நம்ம டாலர் ஃபைவ் ட்ரில்லியன் எக்கனாமி அது அதை நோக்கி போய்கிட்டு இருக்கோம் அதை வந்து அச்சீவ் பண்ண முடியுமா அப்படின்ற மாதிரி கேட்குறாரு நம்ம வந்து ஒரு டார்கெட் வச்சுருக்கோம் ஃபைவ் ட்ரில்லியன் வந்து அச்சீவ் பண்ணணும் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது முன்னாடியே வந்த ஒரு இது ஒரு டார்கெட் முன்னாடி ஃபிக்ஸ் பண்ண ஒரு டார்கெட்டு இப்போ வந்து அதை அச்சீவ் பண்ண முடியுமா அப்படின்ற மாதிரி கேட்டுட்ருக்காங்க இங்கே என்ன சொல்லியிருக்காங்க இன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ இன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ இந்த இருக்கலாம் டெவலப்டு எக்கனாமி டெவலப்ட் எக்கனாமிஸ் ஆ ஹை இன்ஃப்ளேஷன் டெவலப்ட் எக்கனாமிஸ்னா யார் இந்த யூஎஸ் ரஷ்யா இவங்கள்லாம் தானே டெவலப்ட் எக்கனாமிஸ் அவங்களுக்கே இன்ஃப்ளேஷன் எவ்வளோ ஜாஸ்தியாக வந்ததாமா எட்டு டு ஒம்பது பர்சன்டேஜ் வந்ததாமா கம்பேர்ட் வித் தேர் ஆவரேஜ் ஆஃப் டூ அவங்களுக்கு ஆவரேஜே ரெண்டு தான் ஆனால் அதை காட்டிலும் அவங்களுக்கு எட்டு ஒம்பதுன்னு சொல்லிட்டு இன்ஃப்ளேஷன் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக வந்தது ஸோ நம்ம இந்தியா இந்தியாவில் எவ்வளோ இன்ஃப்ளேஷன் வந்தது அப்படின்னா இந்தியா சா இன்ஃப்ளேஷன் ஆஃப் செவன் பர்சன்டேஜ் செவன் பர்சன்டேஜ் இன்ஃப்ளேஷன் வந்து வந்திருக்கு இந்தியாவில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க பட் ஆர்பிஐ வச்சுருக்கிற அந்த டார்கெட் வந்து என்ன அப்படின்னா டூ டு சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் இப்போ வந்து அதை தாண்டி கொஞ்சம் போயிருக்கு ஓகே இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க இந்தியா உட் லைக்லி பி அ டாலர் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் ட்ரில்லியன் எக்கனாமி இன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ அண்ட் குட் பி அண்ட் குண் அண்ட் கொண்டு சாரி அண்ட் குட் பிகம் அ டாலர் ஃபைவ் ட்ரில்லியன் எக்கனாமி அதாவது நம்ம ஃபைவ் ட்ரில்லியன் எக்கனாமி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தஞ்சில் வரணும்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருந்தோம் இது இப்போ ப்ரெடிக்ட் பண்ணுறாங்க இந்தியா வந்து டாலர் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் ட்ரில்லியன் எக்கனாமி வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணில் வந்துடலாம் அஞ்சு ட்ரில்லியன் எப்போ வர முடியும் அப்படின்னா ஃபைனான்ஷியல் இயர் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் இல்லை டுவெண்ட்டி செவனில் தான் வர முடியும் அப்படின்ட்டாங்க ஓகே அதே மாதிரி ஏழு ட்ரில்லியன் வந்து ரெண்டாயிரத்தி முப்பது அப்படின்ட்டு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதெல்லாம் டார்கெட் இயர்ஸ்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு இது வந்து ஏழு ட்ரில்லியன் ஓகேவா டாலர் ஏழு ட்ரில்லியன் அது மறைஞ்சிருக்கு ஸோ இது வந்து ரெண்டாயிரத்தி முப்பதில் வந்துடலாம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தாறு இருபத்தேழு எவ்வளோ வரலாம் ஃபைவ் ட்ரில்லியன் வரலாம் அப்படின்ட்டு இருக்காங்க மூணு புள்ளி நாலு டா ட்ரில்லியன் வந்து எப்போ வரலாம்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணில் வந்துடலாம் ஓகே ஓகே அடுத்தது அவ்வளோதான் நம்மளோட பிஸ்னஸ் நியூஸ் முடிஞ்சது இன்றைக்கான நியூஸ் பேப்பர் அனாலிசிஸ் முடிஞ்சது இந்த ஹின்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் வந்து அப்படியே எழுதி எழுதி வச்சுக்கோங்க இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஒரு நாள் மட்டும் பார்த்தா ஞாபகம் இருக்காது எந்த விதத்துலையும் உங்களுக்கு மெயின்ஸ் எக்ஸாமுக்கு ஹெல்ப் பண்ணாது மறுபடியும் மறுபடியும் நம்ம பார்த்துட்டே வரணும் நேற்று என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்றைக்கி பா இன்றைக்கி ஒரு ஒரு தடவை நம்ம ஒரு நியூஸ் பார்க்குறோம் அப்படின்னா நேற்று என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னு ஒரு தடவை பார்த்துட்டு தான் அடுத்த நியூஸ்க்கு வரணும் ஓகேவா தேங்க்யூ ஸோ மச் கீப் வாட்சிங